。还有奶茶吗？哎，怎么是你、啊？我刚搬到晴天公寓，撂了。我住七号楼，咱们以后就是邻居了。你现在在在这兼职？对，我在朋友这里，没事我就过来帮忙。但我们店现在已经关门了，没法给你们奶茶。啊，你等一下。给你喝这个，那我就不客气了。嗯。对了，你们店平时有配送吗？当然可以送，你等一下啊，你加我一个微信，发给你了。好。行，那我先撤了。好。我们回头微信联系。嗯、拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。小七、啊，哎，刚才那个小伙子长得还挺帅的呀。啊。他是我的客户，是吗？是的。哎呦，这我就放心了。我跟你讲啊，我可是坚定的冷气 CP 党。如果你中途变心的话，第一个不同意的就是我。放心，柴姐，他就是我的一个任务，不会的。这个态度我就很喜欢。嗯，目标清晰，简单干脆。小七啊，啊，你怎么突然想起来今天请我们吃火锅了？还不是因为放了小心眼。他昨天嫌我送礼物送的太少了，就赌气不理我。不过我们柴姐说了，没什么是一顿火锅解决不了的。如果不行，那就两顿。不过那个群里那个龚家常是谁啊？哦，这个人我研究了一下他的朋友圈，他好像自己开了一个心理诊所，又好像是什么大学的名誉教授。哎呀，想都不用想，肯定就是一个老医生。我去拿菜啊。我也去。哎、嗯，哥。哪个是小新？东楼云海，你终于回来了。放不下我的，对不对？我是你的柴柴呀。柴柴？难道你忘了吗？柴柴。五年前，你说走就走，没有留下一点点音讯。你知道这五年我是怎么过的吗？呃，这位小姐，你一定是认错人了。我们应该是第一次见。柴姐，这位是张医生。是一名心理医生，他刚从英国回来，留学了五年，所以他应该不是您说的那一位。嗯，柴姐，你是不是认错人了？你们长得一模一样。天心，哎哎，我,我的慕龙，他原来是狄中海啊，一直戴的是假发，可你却是真的头发。对啊。难道难道是我真的认错人了吗？一定是你偷偷去植发了，对不对？啊！哇，你这个效果真的好好啊！我最近发际线有一点后移，能不能把你的医生介绍给我？哎，这位小姐，我真的只是一个心理医生，我不会植发。你真的认错人了。那把你的右手给我看一下。我的木龙，我的右手手掌心里面有一颗痣，可你。让我来帮你看小七的，这怎么还乘风破浪起来了？直接又薅头发，又说我植发的，不知道啊。但刚才追进去的就是柴小七，表情倒是挺坦荡的。他也没有刻意要躲避你的视线，他应该没有被周思琴收买。哥，别愣着了，过来坐。哎，先去吧。柴姐，你哭了。啊，你装呢？好不容易来个帅哥，我怎么可能忍心哭呢？当然是让自己变得美美的。哦，我问你，平时柴姐对你怎么样？特别好。那你是不是应该好好报答柴姐呢？是的。那你听好了
，等一会儿啊，吃饭的时候一定要保证我跟那个张医生坐在一起，知道吗？子好像是坏的，我记得。坏的？啊，对对对，坏的不能给客人坐，你坐那个吧。啊，不好意思啊。料来了，来来来，吃什么味的自己拿啊。坐坐坐坐坐，来来来。蒜泥、香菜。方烈，哎，换个位置。呃，为啥？我觉得我坐这儿挺好的。哦，哎，我觉得你那儿更好。跟我换个位置，换我有眼力劲。嗯，嗯，嗯，哎呦，这这怎么打不开啊？这个拆解你会吗？怎么不会呀、啊？我最会了，你看看。哎呦，宝宝，这个插销忘记插了。啊，你看。没关系，你就坐过去吧，我就在这里了。我来吃，我去拿菜。好了，今天降温了，特别适合吃火锅，我们一定要好好吃啊。嗯嗯，多吃点肉肉。啊、来喽，大龙虾、鲍鱼，还有牛肉。龙虾。来，牛肉放那儿。小七，你这是中彩票了？呃，算是天上掉馅饼。哦，那就是不劳而获了。不劳而获不是每个人的梦想吗？我不轻易占别人便宜，但是别人把便宜送上门来了，我总不能不要吧？来，开吃。我去拿酒。哎，你不知道酒放哪儿是不是？我我帮你。不用了。怎么还在生气啊？那个，我跟你说，礼物在于真诚，不在于数量。你看，多可爱！还有这个，这是周思琴给我的卡，里面总共有十万块钱。我给小布和柴姐买了衣服和电子产品，还有外面那些饮料、食材什么的，可能就只剩五万了吧，留给你跟科研部。哦，我帮你装起来啊！啊，他为什么要给你钱？他还挺有眼光的呢，能看得出来我是你的得力助手，所以想收买我当间谍。你就这么告诉我了？那当然了，我肯定不能信他的，对不对？还有，对付唐一炮弹的最好的一个办法，就是先把唐一吃下去，再把炮弹给打回去。小七，酒拿好了吗？啊，来了来了，我去送酒了。天可爱的小丫丫，方总，你没跟他们一起出去吃火锅啊？我正要去。